ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ബയോറാങ് പ്ലസ് ടു ബോട്ടണി ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് ആയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റീകോമിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ സ്റ്റാൻലി കോഹൻ ആൻഡ് ഹെർബർട്ട് ബോയർ എന്നീ രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുമാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റീകോമിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം സാൽമോണല്ല ടൈഫ്യൂമ്യൂറിയം എസ്റ്ററീഷ കോളി എന്നീ ബാക്ടീരിയകളുടെ ഡി എൻ എസ് ലിങ്ക് ചെയ്താണ് സ്റ്റാൻലി കോഹൻ ആൻഡ് ഹെർബർട്ട് ബോയർ ഇത്തരം ഒരു റീകോമിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ദ കട്ട് ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റ് ദ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ഫ്രം ദ പ്ലാസ്മിഡ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയം സാൽമോണല്ല ടൈഫ്യൂമ്യൂറിയം വാട്ട് ഇസ് പ്ലാസ്മിഡ് പ്ലാസ്മിഡ്സ് ആർ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ സർക്കുലർ ഡി എൻ എസ് ഇൻ പ്രോക്യാരിയോട്സ് ബാക്ടീരിയാസിൽ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ കൂടാതെ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ സർക്കുലർ ഡി എൻ എ ആണ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മിഡ്സ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്റ്റാൻലി കോഹൻ ആൻഡ് ഹെർബർട്ട് ബോയർ എന്നിവർ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സാൽമോണല്ല ടൈഫ്യൂമ്യൂറിയം എന്ന ബാക്ടീരിയത്തിന്റെ പ്ലാസ്മിഡിൽ നിന്ന് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈക്വളി ബാക്ടീരിയത്തിലെ പ്ലാസ്മിഡ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ സാൽമോണല്ല ടൈഫ്യൂമ്യൂറിയത്തിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ഡി എൻ എ സീക്വൻസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഈക്വളി പ്ലാസ്മിഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ദെൻ ലിഗേസ് എൻസൈം യൂസ് ചെയ്ത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഡി എൻ എ സീക്വൻസിനെ ഈ ഈക്വളി പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് ലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അഗെയിൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു ഈക്വളി സെൽ ദെൻ സാൽമോണല്ല ടൈഫ്യൂമ്യൂറത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റി ഈക്വളിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് സ്റ്റാൻലി കോഹർ ആൻഡ് ഹെർബർട്ട് ബോയർ എന്നീ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ക്ലോണിംഗ് വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വട്ട് ഇസ് ക്ലോണിംഗ് വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ വെഹിക്കിൾസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ജീൻ ഫ്രം വൺ സെൽ ടു അനദർ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടേഴ്സ് ആണ് പ്ലാസ്മിഡ്സും ബാക്ടീരിയോഫേജസും ബാക്ടീരിയോഫേജസ് എന്താണ് ബാക്ടീരിയോഫേജസ് ആർ വൈറസസ് വിച്ച് എഫക്ട് ബാക്ടീരിയാസ് ബാക്ടീരിയാസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസസ് ആണ് ബാക്ടീരിയോഫേജസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്മിഡ്സ് ആർ സ്മോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓട്ടോണോമിസ്ലി റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ സർക്കുലർ ഡി എൻ എ പ്രസന്റ് ഇൻ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയാസിൽ കാണുന്ന എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർക്കുലർ ഡി എൻ എസ് ആണ് പ്ലാസ്മിഡ്സ് ഈ പ്ലാസ്മിഡ്സും ബാക്ടീരിയോഫേജസും വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലാസ്മിഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്നത് സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേഷനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടാതെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് പ്ലാസ്മിഡ്സിന് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യാം സോ പ്ലാസ്മിഡ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെയാണ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഒരു ഡി എൻ എ ഒരു പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാസ്മിഡിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വഴി എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാസ്മിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസേർട്ട് ഡി എൻ എ കോപ്പീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റീകോമിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി
ഇത്രയാണ് റീകോമ്പിന് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയുടെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ആയിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ എന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ ഐസൊലേറ്റ് ഡി എൻ എ ഫ്രം എ സെൽ ഡി എൻ എ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെല്ലിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദിസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ട്രീറ്റിംഗ് ദ സെൽസ് വിത്ത് എൻസെൻസ് depending on cells which has to be lysed different types of enzymes are used for example oru ee oru particular cell oru bacteria cell aanengil aa oru cell ne break cheyan use cheyna enzyme aanu lysozyme adu pole plant cell aanengil use cellulose enzyme plant cell inde cell wall made up edirikkunna cellulose vechittaanu alle ee cellulose ne break cheyan help cheyna enzyme aanu cellulose enzyme then fungal cell aanengilo ഫംഗൽ സെൽ വാൾ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ സോ ഫംഗൽ സെല്ലിന്റെ ഫംഗൽ സെല്ലിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഏത് എൻസൈമാണ് കൈറ്റിനൈസ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് സെല്ല് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെല്ല് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിനകത്ത് നിന്ന് ഡി എൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എൻസൈംസ് ആണ് ബാക്ടീരിയ സെല്ലാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ലൈസോസൈം പ്ലാന്റ് സെല്ലാണെങ്കിൽ സെല്ലുലൈസ് ആൻഡ് ഇൻ ഫംഗൽ സെൽസ് യൂസ് കൈറ്റിനൈസ് ഓക്കെ ദെൻ റിമൂവൽ ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രം ദ ഡി എൻ എ ഒരു സെല്ല് എൻസൈംസ് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെല്ലിനകത്തുള്ള ഡി എൻ എയുടെ കൂടെയുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം ഡി എൻ എയിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ എ ആകാം ഹിസ്റ്റോൺസ് ലൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ആകാം ഇതിനെയെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണം എവിടെയും നമ്മൾ ചില എൻസൈംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർ എൻ എ റിമൂവ് ചെയ്യാനായി റൈബോനൂക്ലിയസ് എന്ന എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇത് കൂടാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആർ എൻ എ റിമൂവ് ചെയ്യാനായി റൈബോനൂക്ലിയസും പ്രോട്ടീൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനായി പ്രോട്ടീൻ സെൻസൈമും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വഴി ഡി എൻ എയിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സെല്ല് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ സെല്ല് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഡി എൻ എയിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഡി എൻ എ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തു ദെൻ ഈ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ മാത്രം ഇനി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലുള്ള ഈ പ്യൂരിഫൈഡ് ഡി എൻ എയിലേക്ക് ചിരിഡ് എഥനോൾ ആഡ് ചെയ്ത് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ചിരിഡ് എഥനോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡി എൻ എ ത്രെഡ്സ് പോലെ കാണുന്നു ദ പ്യൂരിഫൈഡ് ഡി എൻ എ ഇസ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ഓൺ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ചിരിഡ് എഥനോൾ ആൻഡ് അസീനസ് ത്രെഡ്സ് ഇൻ സസ്പെൻഷൻ then this dna threads can be removed by spooling what is spooling spooling ennu parayunnathu test tube nagathulla ee suspension la dna is thread poleyanu kaanunnu ennu parannu ee test tube la oru glass rod vechu move cheythu dna threads ne separate cheyidukkunna process aanu spooling DNA യിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഡി എൻ എയെ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിനെ കുറിച്ച് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്ത് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയുടെ കുറേ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫ്രാഗ്മെൻസിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സ്പെസിഫിക് ജീൻസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും ആ സ്പെസിഫിക് ജീൻസ് ആണ് റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഡിസൈഡ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഇസ് സെപ്പറേറ്റഡ് യൂസിങ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മെത്തേഡാണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്താണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്ര
നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആക്കുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഈ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ എല്ലാം ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന ടെക്നിക്ക് വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്